রাজশাহীতে বিএনপি প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণায় ককটেল হামলা সাংবাদিক সহ আহত পাঁচ পাল্টাপাল্টি দোষারোপ বিএনপি আওয়ামী লীগের প্রচারণায় সরগরম অন্য দুই সিটি রাষ্ট্র পরিচালনায় মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা নিশ্চিত করতে কোটা রাখা হয়েছে বললেন প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভাতা বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন টাঙ্গাইলে অপহৃত কিশোরীকে উদ্ধার করে ফেরার সময় পুলিশের গাড়ির সিলিন্ডার বিস্ফোরণ দুই স্বজন সহ কিশোরী নিহত তিন পুলিশ সহ আহত চার কোরবানির ঈদ সামনে রেখে দশ আগস্টের মধ্যে সব সড়ক মেরামতের নির্দেশ মন্ত্রীর রাস্তার পাশে পশুরহাট বসানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং রাজধানীতে নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করেই আদায় করা হচ্ছে বাড়ি ভাড়া অসহায় ভাড়াটিয়া আমাদের কথা কোনো বাড়ি এলা শুনে না পারলে থাকো না পারলে চলে যাও এখন আমি বুঝতে পারি না যে এখন আমরা দুই ভাই বোনে থাকতেছি সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি ওয়াহিদা স্বপ্না রাজশাহীতে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রচারণার সময় বিএনপির পথসভায় ককটেল হামলা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা এতে সাংবাদিক সহ পাঁচ জন আহত হয়েছেন হামলার ঘটনায় পরস্পরকে দুষছেন আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতারা এদিকে নির্বাচনী প্রচারণায় সরগরম সিলেট ও বরিশাল নগরী দলীয় প্রার্থীদের পক্ষে গণসংযোগ চালিয়েছেন কেন্দ্রীয় নেতারাও মঙ্গলবার সকালে রাজশাহীর বটতলা এলাকায় বিএনপির মেয়র প্রার্থী মোসাদেক হোসেন বুলবুলের নির্বাচনী পথসভায় কয়েকটি হাত বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় দুর্বৃত্তরা পরে দ্রুত মোটরসাইকেলে করে পালিয়ে যায় তারা হামলার সময় ঘটনাস্থলে ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু সহ মহানগরের নেতাকর্মীরা পরপর তিনটা বোম ফুটল ফুটে দেখছি যে তিনটা মোটরসাইকেল দৌড়ে এদিক চলে গেল এই ঘটনায় পাল্টা পাল্টি অভিযোগ করেন বিএনপি ও আওয়ামী লীগের নেতারা সরকারি বল তারা এভাবে সন্ত্রাস করে তারা একটি বিশেষ বাহিনী এবং পুলিশ সদস্যদের মাঝখানে একটি বিশেষ এলাকার কতিপয় অতি উচ্চাভিলাষী কর্মকর্তার সাহসে তারা এগুলো কাজ করতে দুরুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু যিনি গতকালকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত পর্যটন মডেল থেকে লন্ডনে কথা বলেছেন আমার কাছে এখন মনে হয় ওইখান থেকে বোধ হয় নির্দেশনা এসেছে এই নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্যে এবং আমাদের ঘাটে দোষ চাপিয়ে দেওয়ার জন্য একটা ঘটনা ঘটাতে হবে এবং তারই অংশ হিসাবে আজকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আচমকায় দুই তিনটি কপটিল বিস্ফোরিত হয় সকালে সিলেট নগরীর আম্বরখানা সহ আশপাশের এলাকায় নির্বাচনী প্রচারণা চালান আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী বদরুদ্দিন আহমদ কামরান দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে ভোটারদের কাছে নিজের পক্ষে ভোট চান তিনি একই সময় নগরীর ঝর্ণার পাড় এলাকায় গণসংযোগ করেন বিএনপির প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী এ সময় নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি পুলিশের তরফ থেকে আমাদের কাছে চাওয়া হচ্ছে এজেন্টের কি তালিকা আপনারা কি এটা তো তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না আমি তাদেরকে সুস্পষ্ট আশায় বলতে চাই এই ধরনের প্রবণতা বাদ দেওয়ার জন্য বিএনপির মধ্যে তারা নিজেদের মধ্যে অনেক মারামারি হয়ে গেছে এই আমাদের প্রচারণা শুরু হওয়ার পর থেকেও এগুলো নিয়ে আমরা একটা শঙ্কা প্রকাশ করছি যে তাদের এই মারামারি আমাদের এই সিলেক্টের সম্মানিত নাগরিকবৃন্দের কাঙ্ক্ষিত শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে কোনো ধরনের প্রভাব পড়েছে না বরিশালেও পুরোদমে চলছে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মেয়র প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণা সকালে বাংলাবাজার এলাকায় প্রচারণা চালিয়ে ভোট প্রার্থনা করেন বিএনপির মেয়র প্রার্থী এ সময় দলের কেন্দ্রীয় ও মহানগর নেতারা অংশ নেন একই সময় নগরীর কাটপট্টি এলাকায় গণসংযোগ করেন জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থী এদিকে বিএনপি প্রার্থীর পথসভায় ককটেল হামলার ঘটনা আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী ক্ষতিয়ে দেখছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহাদাত হোসেন চৌধুরী দুপুরে রাজশাহী সিটি নির্বাচন নিয়ে সমন্বয় কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন নির্বাচনী পরিবেশ সুষ্ঠু রাখতে প্রার্থী ও তাদের সমর্থকদের সহযোগিতাও চান নির্বাচন কমিশনার সামগ্রিকভাবে যে রাজশাহীর আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখনো পর্যন্ত অত্যন্ত স্বাভাবিক আছে তবে আজকে হয়তো একটা ঘটনা ঘটেছে সে ব্যাপারে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন তারা তাদের কাজ তারা করে যাচ্ছে বাট ঝুঁকিপূর্ণ কোনো ঘটনা যেন না ঘটাতে পারে নির্বাচনকে যেন কেউ প্রশ্নবিদ্ধ করতে না পারে সে ব্যাপারে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তারা অত্যন্ত সজাগ থাকবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী যারা আছেন ওনারাও যেন আমাদেরকে সহযোগিতা করেন আমাদের সকলের সহযোগিতা আমাদের প্রয়োজন 
নির্বাচনী খবর জানাতে এই মুহূর্তে রাজশাহীতে আছেন রিপোর্টার সাইফুর রহমান রকি সিলেটে আছেন আব্দুল আহাদ ও বরিশালে আছেন ফিরদাউস সোহাগ প্রথমেই যাচ্ছি রাজশাহীতে রকির কাছে রকি স্বপ্না আপনি যেমনটি বলছিলেন যে আজ সকালে বিএনপি প্রার্থী মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল তিনি প্রচারণা করেন 15 নম্বর ওয়ার্ডে সেখানে একই সময়ে নগরের নগরের সাগরপাড়া এলাকায় বটতলায় বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা তার পক্ষে প্রচারণা চালায় এই সময় হঠাৎ করে তিনজন মোটরসাইকেল আরোহী এসে তাদের উপর বেশ কয়েকটি ককটেল নিক্ষেপ করে এবং তারপর তারা সেখান থেকে পালিয়ে যায় এই ককটেল নিক্ষেপের পরপরই বিএনপির তিনজন নেতাকর্মী আহত হন এবং একজন সাংবাদিক এবং একজন সাধারণ পথচারী সেখানে আহত হন সব মিলে আসলে এর পরপরই কিন্তু উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এই রাজনীতি একেবারে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগ যেটি বলছেন যে বিএনপি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য তারা একটি পায়তারা করছে একটি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে তবে এমন অভিযোগ নাকচ করে দিয়ে উল্টো দায় চাপিয়েছেন আওয়ামী লীগের উপর বিএনপি প্রার্থীর পক্ষ থেকে তো আসলে এভাবেই সরগরম হয়ে উঠেছে এখন নির্বাচনের এই যত দিন যাচ্ছে ততই সরগরম হয়ে উঠছে পাশাপাশি প্রচার প্রচারণাও চলছে এই এসব হওয়ার পরপরই কিন্তু আমরা আবার দেখেছি দুই মেয়র প্রার্থী তারা প্রচার প্রচারণায় নেমেছেন এবং সাধারণ মানুষের কাছে যাচ্ছেন দ্বারে দ্বারে ভোট প্রার্থনা করছেন নানা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন বিশেষ করে রাজশাহী নগরের তিরিশটি ওয়ার্ডের মধ্যে যেগুলো পিছিয়ে পড়া ওয়ার্ড রয়েছে সেগুলো যেন উন্নতির শিখরে নিয়ে আসা যায় সেই প্রতিশ্রুতিগুলো তাদের পক্ষ থেকে বারবার দেওয়া হচ্ছে পাশাপাশি কর্মসংস্থান বেকারদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি এ ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়েও ভোটারদেরকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ মেয়র প্রার্থী সব মিলে এখন জমজমাট হয়ে উঠেছে প্রচার প্রচারণা ব্যানার পোস্টারে ছেয়ে গেছে পুরো নগরী মাইকিং করে একে অপর ভোট চাওয়া হচ্ছে তবে নির্বাচন কমিশনার আজকে বলেছেন যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটি সাধারণ ভোটারদের মনে যেন ভীতি সৃষ্টি না করতে পারে সেই জন্য আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি তারা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করবে ভোটের শেষ দিন পর্যন্ত এ ছিল এখন পর্যন্ত আমার কাছে নির্বাচনের প্রচার প্রচারণার খবর এখন চলে যাচ্ছি সিলেটে সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী আহাদ তিনি জানাবেন সেখানকার প্রচার প্রচারণার খবর রকি সিলেটেও প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন এখানকার মেয়র এবং কাউন্সিলর প্রার্থীরা আমাদেরকে জানানো হয়েছে আরিফুল হকের পক্ষ থেকে তিনি এখন নগরীর জল্লারপাড় এলাকায় তিনি তার দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে তিনি প্রচারণা চালাচ্ছেন অন্যদিকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী বদরউদ্দিন আহমদ কামরান তার নিজ এলাকায় সেখানে তিনি গণসংযোগে তিনি ব্যস্ত রয়েছেন এবং তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে তারা মানুষকে মানুষ মানুষকে তারা আশ্বস্ত করছেন এবার যদি তাদের দুজনের মধ্যে কেউ নির্বাচিত হন তবে আরিফুল হক বলতে যাচ্ছেন তার যে অসমাপ্ত যে কাজগুলো সেই অসমাপ্ত কাজ এবার সমাপ্ত করবেন এবার যদি তিনি মেয়র নির্বাচিত হন অন্যদিকে বদরউদ্দিন আহমদ কামরান বলছেন তিনি যেহেতু এর আগে আরও দুইবার মেয়র ছিলেন এবং তখন তিনি একটি মাস্টার প্ল্যান করেছিলেন এই শহরের জন্য যেটি আরিফুল হকের সময় এটি অনেকটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তার ভাষায় তিনি যদি আবার মেয়র হন তবে তার সেই মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী এই নগরীর সৌন্দর্য বর্ধনে কাজ করবেন এমনটি বলছেন বদরউদ্দিন আহমদ কামরান আপনারা জানেন যে দুই সালে এই সিলেট সিটি কর্পোরেশন গঠিত হয় এবং এর আগে আঠারোশো আটাত্তর সালে সিলেট পৌরসভা গঠিত হয় এত পুরনো একটি নগর এই সিলেট কিন্তু এখনো পর্যন্ত নাগরিক যে সুবিধা বলতে যেটা বুঝায় সেই সুবিধা এখনো পর্যন্ত এই নগরীবাসী পায়নি এখনো সামান্য বৃষ্টিতে জলা জলমগ্ন হয়ে পড়ে জলমগ্ন হয়ে পড়ে এই নগরীর বেশিরভাগ এলাকা এখনো বেশিরভাগ এলাকায় বিশুদ্ধ পানির সংকট অনেক জায়গায় এখনো যে রাস্তাগুলো এত ছোট যে সিলেটকে বলা হয় ভূমিকম্প ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা কিন্তু শঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে যদি কখনো সিলেটে ভূমিকম্প হয় তবে এই রাস্তাঘাটের কারণে ছোট রাস্তার কারণে হয়তো উদ্ধার তৎপরতা চালাতে অনেকটাই বেগ পোহাতে হবে এখানকার যে ফায়ার সার্ভিস বলেন কিংবা যখন ইমার্জেন্সি মুহূর্তে উদ্ধার তৎপরতা চালানো কষ্টকর হবে তো নগরবাসী বলছেন এবার যিনি মেয়র হবেন তিনি যাতে নগরের রাস্তাগুলো বড় করেন যাতে কোনো দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে তাদেরকে উদ্ধার করা যায় কারণ আপনারা জানেন যে সিলেট হচ্ছে ভূমিকম্পের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা বিশেষজ্ঞরা বলেন এখানে যে কোনো সময় একটি বড় ধরনের ভূমিকম্প হতে পারে এবং এটি আশঙ্কা করা হচ্ছে অনেক আগ ধরেই যে একশো বছর পরপর এখানে ভূমিকম্প হয় এই বিষয়গুলো নগরবাসীর সামনে নিয়ে আসছেন এবং মেয়র প্রার্থীরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তারা যদি মেয়র নির্বাচিত হন এবার তাহলে তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত এবার উন্নয়ন করবেন এবং আরেকটা বিষয় যে কাউন্সিলর প্রার্থীদের কথা বলবো তারাও যার যার মতো করে প্রচারণা চালাচ্ছেন কিন্তু নগরবাসী বলছেন যে সব সময় মেয়র প্রার্থীদেরকেই জবাবদিহিতার আওতায় আসতে হয় কিন্তু কাউন্সিলররা আলাদা আলাদাভাবেই আলাদাভাবেই প্রতি বছর প্রতিশ্রুতি 
প্রতিশ্রুতি দেন কিন্তু কাউন্সিলররা নির্বাচিত হওয়ার পরে তারা ভুলে যান তাদের প্রতিশ্রুতির বিষয়গুলো যেমন দেখতে পাচ্ছেন আমি যেখানে আছি হাওয়াপাড়ায় এই হাওয়াপাড়া এলাকাটি অত্যন্ত নোংরা আবর্জনায় ভরে গেছে এলাকাটি এবং সব সময় এরকম থাকে যদি কাউন্সিলর প্রার্থীরা যদি চান তবে এই এলাকাগুলোকে পরিষ্কার করতে পারেন এবং আপনারা জানেন যে প্রত্যেক কাউন্সিলরকে সিটি কর্পোরেশন থেকে চারজন করে এই পরিচ্ছন্নতা কর্মী দেয়া হয়েছে তারপরেও তারা কি করেন সেগুলোও জানেন না এই নগরবাসী এবং তারা আসলেই কি পরিচ্ছন্নতার কাজে নিয়োজিত নাকি এমনিতেই তাদের বেতন দেয়া হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে তারা প্রশ্ন তুলছেন এই ছিল আমার কাছে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের সবশেষ খবর আমরা এখন যাব বরিশালে আমাদের সহকর্মী ফেরদোস সহায়কের কাছে ধন্যবাদ আহাদ বরিশালে কিন্তু নির্বাচনী প্রচারণা হচ্ছে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী প্রচারণা আমরা দেখতে পাচ্ছি সকাল থেকে গভীর রাত অবধি কিন্তু চলে এই প্রচারণা প্রতিটি প্রচারণাই কিন্তু এখন পর্যন্ত সুন্দর এবং সুষ্ঠু রয়েছে আমরা সকালে বরিশালে সকাল সাড়ে দশটার দিকে বরিশালের বাংলা বাজার এলাকা থেকে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন বিএনপি প্রার্থী অ্যাডভোকেট মজিবুর রহমান সরোয়ার আর জাতীয় পার্টির সাড়ে এগারোটার দিকে নগরীর পোর্ট নগরীর কাটপট্টি এলাকা থেকে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন আর বিকেল চারটায় নির্বাচনী প্রচারণা নেমেছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী শ্রীনিয়াবাদ সাদিক আবদুল্লাহ আমরা তার ব্যক্তিগত কর্মকর্তার সাথে কথা বলে যেটা জানতে পেরেছি এই মুহূর্তে তিনি রয়েছেন নির্বাচনী প্রচারণায় এবং সেটি হচ্ছে নগরীর সিএনবি রোডে সেন্ট বাংলাদেশ নামে একটা এনজিওর কাছাকাছি এলাকায় সেখানে সেই জায়গাটিতে তিনি এনজিওর কর্মকর্তা এবং বরিশালের এনজিওর সাথে যারা জড়িত রয়েছেন তাদের সাথে মত বিনিময় করছেন সেখানে তিনি গোলাপ ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এমনটি আমরা জানতে পেরেছি তো এছাড়া অন্য অন্য যারা মেয়র প্রার্থী রয়েছেন একটু জানিয়ে রাখি যে সাদেক আবদুল্লাহ সকাল পর্যন্ত সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তিনি তার বাসায় ছিলেন এবং কর্মকর্তা তিনি তার বাসায় এই নির্বাচন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণী মিটিংয়ে থাকার কারণে সকালের দিকে দুপুর পর্যন্ত বের হননি এছাড়া কাউন্সিলর প্রার্থীরা কিন্তু নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছেন সুষ্ঠু এবং সুন্দর পরিবেশ বজায় রয়েছে আমরা নির্বাচনী কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছি তিন স্তরের নির্বাচনী নিরাপত্তা থাকবে এমনটা আমরা জানতে পেরেছি এবং ছোটখাটো অভিযোগ প্রতিদিনই কিন্তু কাউন্সিলর এবং মেয়র প্রতিনিধি প্রার্থীদের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশন বা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় দাখিল করা হচ্ছে এবং তারই ভিত্তিতে এই এই বিষয়টি এই বিষয়গুলো অভিযোগগুলো তদারক করার জন্য এবং খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য কিন্তু যাদেরকে ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্য থেকে যাদেরকে নির্বাচন কমিশন কার্যালয় দশজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্য থেকে তারা কিন্তু খোঁজ খবর নিচ্ছেন এবং বিষয়গুলো দেখছেন এর বাইরে একটা জিনিস জানিয়ে রাখি সুন্দর এবং সুস্থ পরিবেশ এখন পর্যন্ত বজায় রয়েছে এবং নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে কোনো বাধা বিপত্তি কোনো দলের পক্ষ থেকেই কিন্তু বলা হচ্ছে না তবে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্যান্য দলের পক্ষ থেকে কিন্তু শঙ্কা প্রকাশ করে যাচ্ছেন প্রার্থী এবং তাদের সমর্থকরা সেই শুরু থেকে তো এই ছিল মোটামুটি বরিশাল থেকে নির্বাচনী প্রচারণার সর্বশেষ তথ্য ফিরছি স্টুডিওতে স্বপ্না তিন সিটি কর্পোরেশন এখন জমজমাট প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণায় সেই খবর জানাতে বরিশাল থেকে ফিরদাউস সহক এর আগে সিলেট থেকে আব্দুল আহাদ ও তারও আগে সাইফুর রহমান রকি যোগ দিয়েছিলেন রাজশাহী থেকে চলে যাচ্ছি পরের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন রাষ্ট্র পরিচালনায় মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা নিশ্চিত করতেই কোটা পদ্ধতি রাখা হয়েছে এ বিষয়ে উচ্চ আদালতের নির্দেশনাও রয়েছে দুপুরে গণভবন থেকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভাতা বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি এর আগে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সুবিধাভোগীদের ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান কার্যক্রম উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী মহান মুক্তিযুদ্ধে যাদের অসামান্য ত্যাগ তিতিক্ষা আর জীবন বাজি রাখা অকুত ভয় সাহসিকতায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম সোনার বাংলা বীর সেই যোদ্ধাদের ঋণ কোনোদিনই শোধ হবার নয় তবুও তাদের জীবন ধারণ সহজীকরণে নানামুখী ভাতা দেয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স করে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বা গভর্নমেন্ট টু পার্সন অর্থাৎ খুদে বার্তার মাধ্যমে সম্মান ভাতা দেওয়ার পদ্ধতি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন উচ্চ আদালতের রায়ের ভিত্তিতেই কোটা পদ্ধতি চালু রয়েছে স্মরণ করিয়ে দেন যুদ্ধাপরাধী বা স্বাধীনতা বিরোধীরা যাতে রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ না পায় কোটা থাকবে না কিন্তু সাথে সাথে আমরা আমাদের এটাও দেখতে হবে যে স্বাধীনতা বিরোধী যারা যুদ্ধ অপরাধী যারা তারা যেন আবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় না আসতে পারে বা রাষ্ট্রীয় কোনো পজিশন না পায় আপিল বিভাগ একটা রায় দেয় যে না কোটা পূরণ করে যদি শূন্য পদ থাকে তো সেই শূন্য পদে মেধা তালিকা থেকে 
সেখানে চাকরি দেওয়া যাবে তারা চাকরি পাবে আমাদের অনেক জ্ঞানী গুণী শিক্ষিত হয়তো দেখি বিশ্ববিদ্যালয়েরও শিক্ষক অমক সমক তা ওনারা মাঝে মাঝে টক শো করেন কথা বলেন কিন্তু তারা এ কথাটা কখনো উল্লেখ করেন না ছাত্ররা আন্দোলনের নামে ভিসির বাড়ি আক্রমণ করে লুটপাট করেছে এর থেকে গর্হিত কাজ একদম মানে শিক্ষার্থীর জন্য আর কি হতে পারে এর আগে বয়স্ক বিধবা স্বামী পরিত্যক্তা নারী ও প্রতিবন্ধী সহ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় থাকা সুবিধাভোগীদের ভাতা বিতরণ কার্যক্রম প্রথমবারের মতো ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে চালু করা হয় এ সময় এক লাখ পনেরো হাজার ভাতাভোগী জনগোষ্ঠীর মাঝে খুদে বার্তা পাঠিয়ে এই কার্যক্রম উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় নরসিংদী চাঁপাই নবাবগঞ্জ কিশোরগঞ্জ ও গোপালগঞ্জের সুবিধাভোগীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন বিগত সরকারগুলোর আমলে সরকারি ভাতার এই টাকা বিভিন্ন খাতে আত্মসাতের সুযোগ থাকলেও নতুন এই ডিজিটাল পদ্ধতিতে আর কেউ সেই সুযোগ পাবে না জনগণ যদি ভোট দেয় নৌকায় আবার ক্ষমতা আসবো না দিলে আসবো না আর এটা আল্লাহর উপরও নির্ভর করে আল্লাহ ক্ষমতা সেটাও আল্লাহ যদি দেন এবং জনগণের যদি ভোট পাই আসবো আর না হলে আসবো না কিন্তু আমি তার আগে আমার কাজগুলিকে সুরক্ষিত করতে চাই যেন আমার দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে আর কেউ ছিনিমিনি খেলতে না পারে এবং তাদের কাছ থেকে যেন এই টাকা পয়সা কেউ আর কেড়ে নিতে না পারে সেই কারণেই এই পদ্ধতিটা আমরা করে দিচ্ছি সরকার প্রদত্ত এই টাকা প্রাপ্তির ফলে কেউ যাতে কর্মবিমুখ না হয় ভাতাভোগীদের প্রতি সেই আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা চক্রান্ত না করে বিএনপি কে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য ও চোদ্দ দলের মুখপাত্র মোহাম্মদ নাসিম দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে চোদ্দ দলের সভা শেষে তিনি এই কথা বলেন এ সময় তিনি জানান তিন সিটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের হয়ে কাজ করবে চোদ্দ দল সর্বশক্তি নিয়োগ করবে আমরা রাজনীতি দল কিভাবে অংশগ্রহণ করবে নির্বাচনে নেতা নিয়ে করবে না নেতা বাইরে করবে এটা তাদের সিদ্ধান্ত এটা আমাদের সিদ্ধান্ত না কাউকে নির্বাচনতে বিরত করার কোনো চক্রান্ত কোনো অভিসন্ধি আমাদের কারণ নাই এই উপলব্ধি নিশ্চয়ই বিএনপি করেছে পার্লামেন্টের বাইরে থেকে উপলব্ধি করেছে আর বিশ্বাস করে তারা নির্বাচনে হয়তো আসবে আশা করছে আমরা বিএনপি তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই আগামী জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেবে বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম সকালে রাজধানীর কামরাঙ্গীর চরে বিভিন্ন মসজিদে আর্থিক অনুদান দেওয়ার অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি এ সময় উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে বর্তমান সরকারকে আবারও নির্বাচিত করার আহ্বান জানান খাদ্যমন্ত্রী মাদকের বিরুদ্ধে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন জড়িত কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না পরে ইমামদের হাতে আর্থিক অনুদান তুলে দেন খাদ্যমন্ত্রী এই সরকার কত সময় ইসলামের ইসলাম বিরোধী শরিয়া বিরোধী সুন্না বিরোধী কোনো আইন এই পর্যন্ত পাস করে নাই করবেও না ভবিষ্যতেও করবে না ইসলামিক আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ আপনারা আন্দোলন করেছেন কিন্তু কোন সরকার সেটা বাস্তবায়িত করে নাই আমাদের মানুষ প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সেটা বাস্তবায়িত করতে যাচ্ছেন আমরা চাই সবার অংশগ্রহণ করে একটা সুন্দর নির্বাচন নির্বাচনকালীন সরকারের নেতৃত্ব দেবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এটা সংবিধানের কথা আমরা বিশ্বাস করি বিএনপি নির্বাচনে আসবে না আসলে তাদের অস্তিত্ব সংকট সৃষ্টি হবে ভালো কাজ যদি করি আবার আপনারা নৌকার পক্ষে ভোট দেবেন এবং ইনশাল্লাহ বাংলাদেশের যে উন্নয়নের যে ধারাবাহিকতা গণতন্ত্রের যে ধারাবাহিকতা ইনশাল্লাহ তা রক্ত হবে আপনাদের বন্ধু হিসেবে আপনাদের সন্তান হিসেবে আপনাদের ভাই হিসেবে অন্যদিকে বর্তমান সরকারের অধীনে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনার সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন এ সময় তিনি অভিযোগ করে বলেন সরকারের গাফিলতিতেই বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বর্ণ লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের বলতে এই ধরনের ঘটনা এটা অত্যন্ত নেকারজনক এগুলো কিসের আলামত এগুলো হচ্ছে স্বৈরাচারী সরকারের আলামত এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কি ব্যবস্থা নিচ্ছে তা আমরা দেখার জন্য অপেক্ষা করছি নিরাপদ মানুষের জীবনও নেই আজকে ব্যাংকগুলোতে নিরাপত্তা নেই বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী তার অধীনে নির্বাচন সুস্থ নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য 
হয় না অংশগ্রহণমূলক হয় না এটা দুই হাজার চোদ্দের পাঁচই জানুয়ারিতে প্রমাণিত বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া গুরুতর অসুস্থ নন কারাগারে থাকায় নতুন করে কোনো রোগেও আক্রান্ত হননি বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুল জামান খান কামাল সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ডিআরইউতে মিট দ্য রিপোর্টার্স অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ মন্তব্য করেন বেগম জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক সহ কারা চিকিৎসকরাও নিয়মিত তার খোঁজ খবর রাখছেন বলেও জানান মন্ত্রী উনি কঠিন অবস্থায় আছেন অসুস্থ এই কথাটি সঠিক নয় প্রতিদিনই তাকে আমাদের কারাগারের যে ডাক্তার তিনি তার খোঁজ খবর নিয়ে আসেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও কোনো প্রয়োজন হলে সিএমএচে চলে যান সেখানেও তিনি যাওয়ার জন্য অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন আমাদের আইজি প্রিজন যখনই জানাবে তার মানে চিকিৎসার দরকার সেই ব্যবস্থা তিনিই করবেন রাজনীতি থেকে বেগম জিয়াকে দূরে সরিয়ে রাখতেই তার চিকিৎসা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে সরকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে তা প্রমাণিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বিকেলে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি রাজনীতি থেকে বেগম জিয়াকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়ার জন্যই তার জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে এই সরকার তার যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের মধ্যে প্রমাণ হলো যে তাকে নির্যাতন করার জন্যই কারাবন্দি করা হয়েছে বেগম খালেদা জিয়ার সুচিকিৎসা এবং নিঃশর্ত মুক্তি সহ সারা দেশের রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে সময় সংবাদে আরও থাকছে একাত্তরে মানবতা বিরোধী অপরাধ মামলায় মৌলভীবাজারের চারজনের ফাঁসির আদেশ দণ্ডিতদের তিনজনই পলাতক কোরবানির ঈদ সামনে রেখে আগামী দশ আগস্টের মধ্যে ভাঙাচোড়া সব সড়ক মহাসড়ক মেরামতের নির্দেশ দিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের একই সঙ্গে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে যানজট নিরসন এবং দুর্ঘটনা রোধে মনিটরিং জোরদারেরও নির্দেশ দেন তিনি সকালে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের মেঘনা ব্রিজের সাইট অফিসে আয়োজিত এক মত বিনিময় সভায় এ কথা বলেন মন্ত্রী এ সময় সড়ক মহাসড়কের পাশে কোরবানির পশুর হাট বসানো যাবে না বলেও নির্দেশনা দেন তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারব যানজট সহনীয় পর্যায়ে রাখতে পারব কিন্তু দুর্ঘটনার ব্যাপারটা এড়ানো যাচ্ছে কাজেই দুর্ঘটনার বিষয়টা আমাদেরকে সিরিয়াসলি ভাবতে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালান এ ব্যাপারে মালিক শ্রমিক আপনাদের একটু কাউন্সিলিং করতে হবে সময় আছে এখনো ঈদের আগে আপনারা আপনাদের চালকদেরকে নিয়ে একটু আলাদা বসুন টাঙ্গাইলে পুলিশের গাড়ির সিলিন্ডার বিস্ফোরণে অপহরণের পর উদ্ধার হওয়া কিশোরী সহ তিনজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন পুলিশের তিন সদস্য সহ চারজন নারায়ণগঞ্জে অপহৃত ওই কিশোরীকে উদ্ধারের পর রাজশাহী থেকে ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা হয় কাদের তারকদারের তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট নারায়ণগঞ্জের সোনারগা থেকে অপহৃত জান্নাতুল ফেরদোস বন্যাকে উদ্ধারে সোমবার রাতে রাজশাহীর বাগমারায় অভিযান চালানো হয় সেখানকার একটি বাড়ি থেকে বন্যাকে উদ্ধারের পর একটি মাইক্রোবাসে করে নারায়ণগঞ্জে ফিরছিলেন তারা এ সময় তাদের সঙ্গে বন্যার মামা সিরাজুল ইসলাম এবং খালাতো ভাই ফারুকও ছিলেন মাইক্রোবাসটি টাঙ্গাইল পৌর এলাকার কুমুদিনী কলেজ গেট এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয় এতে ঘটনাস্থলেই বন্যা ও ফারুকের মৃত্যু হয় আহতদের উদ্ধার করে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পর সিরাজুলকে মৃত लक हो गई 
আমরা খবর বা সাথে সাথে আমাদের টিম নিয়ে যা উদ্ধার করি তাদের চারজনকে হাসপাতালে পাঠাই পরে দেখি দুইজন রাস্তায় পড়ে আছে তাদেরকে আমরা হাসপাতালে মানে মৃত অবস্থায় পৌঁছে দেই হাসপাতালে নেওয়ার পরে আরেকজন মারা যায় বিস্ফোরণে মাইক্রোবাস চালক আক্তার হোসেন ছাড়া আহত অপর তিনজন হলেন সোনারগা থানার এসআই তানভীর আহমেদ এ এসআই হাবিব ও কনস্টেবল আজহার তারা প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ভর্তি হয় ভর্তি হলে তারা কিছুটা ভালো বোধ করলে তাদের নিজস্ব পছন্দের পছন্দের কারণেই তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়েছে গত পনেরোই জুন নারায়ণগঞ্জের সোনারগা উপজেলার ভাটিবন্দর এলাকা থেকে জানাতুল ফেরদোস বন্যাকে অপহরণ করে রাজশাহী নিয়ে যায় রকিবুল ইসলাম তবে অভিযুক্ত পলাতক রয়েছে এদিকে রাজধানীর মিরপুরের রূপনগরে বাস ও লেগুনার সংঘর্ষে এক স্কুল ছাত্রী সহ তিনজন নিহত হয়েছেন এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত বারো জন সকালে মিরপুর বেডিবাধ এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের পাশে আশুলিয়া সড়কে এই দুর্ঘটনা হয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান মায়ের দোয়া পরিবহনের বাসটি ঢাকা থেকে সাভার যাচ্ছিল আর লেগুনাটি সাভার থেকে ঢাকায় ফিরছিল বাসটি হঠাৎ রাস্তা পরিবর্তন করলে উল্টো পথে ঢুকলে দুর্ঘটনা হয় এই ঘটনায় আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বাসটি জব্দ করা গেলেও পালিয়ে যায় চালক একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় মৌলভীবাজারের আকমল আলী তালুকদার সহ চারজনের ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল সকালে বিচারপতি শাহিনুর ইসলামের নেতৃত্বে তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল আসামি আকমল আলী তালুকদার আব্দুল নূর তালুকদার আনিস মিয়া ও আব্দুল মোসাব্বির মিয়ার বিরুদ্ধে এ রায় দেন এ চার আসামির মধ্যে শুধুমাত্র আকমল আলী তালুকদার কারাগারে আছেন উনিশশো সালে মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলায় লুটপাট অগ্নিসংযোগ ধর্ষণ ও অপহরণ সহ একষট্টি জনকে হত্যার অভিযোগ ছিল আসামিদের বিরুদ্ধে গত সাতাশ মার্চ এই মামলার বিচার কাজ শেষ হয় চারজন আসামি মোট তিনজন পলাতক একজন ট্রায়াল ফেস করেছে এক নম্বর যে চার্জটা ছিল সে এক নম্বর চার্জটা ছিল গণহত্যার চার্জ জেনোসাইডের চার্জ এবং এই চার্জে সবাইকেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে আদালতের পর্যবেক্ষণ হল এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে এইগুলো শুধুমাত্র একটি জায়গায় কয়েকজন মানুষকে হত্যা করা নয় এটা পুরো মানবতাকে লাঞ্ছিত করা হত্যা করা এবং যারা এই ঘটনা ঘটেছে যারা ঘটনা সংঘটিত করেছে তারা মানবতার শত্রু হজযাত্রা নিয়ে তেমন কোনো ভোগান্তি না থাকলেও বদলি কোটা বৃদ্ধির দাবিতে অনেকটা মুখোমুখি অবস্থানে হজ এজেন্সি মালিক এবং ধর্ম মন্ত্রণালয় হাজিদের যাত্রা নিশ্চিত করতে এজেন্সিগুলোকে যখন দ্রুত বিমানের টিকিট এবং খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করার তাগিদ দিচ্ছে মন্ত্রণালয় ঠিক তখন এজেন্সিগুলো দাবি করছে বদলি কোটা বাড়ানোর তবে আপাতত এ ধরনের কোনো পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার সচিবালয়ে এ নিয়ে দুপক্ষের বৈঠকে আসেনি কোনো সমাধান এক লাখ সাতাশ হাজার মানুষের হজ যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে সরকার নেয়া নানা উদ্যোগে এখন পর্যন্ত সন্তুষ্ট হজ যাত্রীরা তবে জট বেঁধেছে বিমানের অগ্রিম টিকিট কাটা এবং সৌদিতে হাজিদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাপনা নিয়ে আগে থেকে সৌদি সরকার ঘোষণা দিয়েছে এবছর কোনোভাবেই অতিরিক্ত ফ্লাইট বাড়ানো হবে না অথচ সাতাশে জুলাই থেকে দুই আগস্ট পর্যন্ত বিমানের প্রায় সাত হাজার টিকিট এখনো কাটেনি এজেন্সিগুলো এইসব বিষয় নিয়ে তাগিদ দিতে হাবের পাঁচশো আটাশটি এজেন্সির মধ্যে একশো চুয়াল্লিশটিকে তলব করে মন্ত্রণালয় সোমবার ছাপ্পান্নটি এজেন্সির মধ্যে তেতাল্লিশটি আর মঙ্গলবার দুই দফায় আটাশি এজেন্সির মধ্যে হাজির হয় অর্ধ শতাধিক এজেন্সি বৈঠকে এই বিষয়গুলো নিয়ে নিজেদের অগ্রগতি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার পাশাপাশি এজেন্সিগুলোর দাবি সরকার নির্ধারিত বদলি কোটা চার শতাংশ থেকে বাড়িয়ে বিশ শতাংশ করার এজেন্সিতে প্রাণের দাবি যদি আপনি অল্প সময়ের মধ্যে যদি এক দু দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান করে দেন রিপ্লেসমেন্টের ব্যাপারটা তাহলে দেখবেন আগামী চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে আমরা যে টিকেটের যে ব্যাকআপটা আছে এটা সংসম্পূর্ণ হয়ে যাবে শুরুতে বদলি কোটা চার শতাংশ থাকলেও পরে বাড়িয়ে পনেরো শতাংশ করা হয় এবছরও সেরকম কোনো সুযোগ না দিলে প্রায় সাড়ে তেরো হাজার হজ যাত্রী যেতে পারবেন না 
শেষ মুহূর্তে কোটা বাড়ালে অনেকে বাণিজ্য করার সুযোগ পান বাণিজ্য বা এক বেশি ভাবে আমি বলবো না যে কাজটি আমি স্মুথলি করছি সবকিছু আমি গুছিয়ে ফেলেছি তার মধ্যে যখন আবার একটা রিপ্লেসের নতুন একটা বিষয় এসে আমার ভিতরে ঢুকবে তখন আমার এই পথচলা তো একটু থমকে যায় সকলে অনুধাবন করতে পেরেছেন এবং কি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় যে যদি প্রতিস্থাপন না করা হয় তাহলে অনেক হজ যাত্রী যেতে পারবেন না তবে এবছর কোটা না বাড়ানোর ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত নিজেদের অবস্থানে অটল রয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয় হাবের পক্ষ থেকে বা হজ যাত্রা যে এজেন্সি রয়েছে তাদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে কোটা কোটা পনেরো শতাংশ করার ক্ষেত্রে দাবি তোলা হয়েছে অর্থাৎ তারা বলতে আছেন যে যে বদলি কোটা সেটি যে সরকার নির্ধারণ করেছে চার পার্সেন্ট সেটিকে যেন বাড়িয়ে পনেরো পার্সেন্ট করা হয় তো সেটি কিন্তু নিয়ে এক ধরনের সিদ্ধান্তহীনতা রয়েছে বা এক ধরনের ঝুলে আছে সিদ্ধান্তটি আজকেও মিটিং হয়েছে ইয়াতে ধর্ম মন্ত্রণালয় কিন্তু সেটি কিন্তু সুর হওয়া হয়নি তো সেটি কি হবে না হবে সেটি আসলে সময়ে বলে দেবে কিন্তু এখন পর্যন্ত বলা চলে যে হজ যাত্রা কিন্তু সুস্থ রয়েছে এবং কোনো ধরনের কোনো বিশৃঙ্খলা বা গোলযোগ হয়নি তো আমার সাথে রয়েছেন বাংলাদেশ হজ পরিষদের সভাপতি ডক্টর তো আমি একটু তার সাথে কথা বলতে চাই যে তারা আসলে মূলত কোন ধরনের দাবি দাওয়াটি করছেন এবং তারা মূলত কোন ধরনের দাবি চাচ্ছেন যা আসলে চার পার্সেন্ট যেটা বাড়িয়ে পনেরো পার্সেন্ট করা হবে সেটি তো সেটি মূলত আমি তার কাছে শুনতে চাবো তো আপনার আমাকে বলবেন যে আপনারা মূলত কোন কোন দাবিটি মূলত এখন আমাদের সমস্ত হজ যাত্রীদের এবং এজেন্টদের দাবি একটাই যে গত বছরে পনেরো শতাংশ রিপ্লেসমেন্ট দিয়েছিল এই সুবাদে আঠারো হাজার তিনশো হাজি হজ পালন করতে পেরেছিলেন এবারও সরকার পনেরো পার্সেন্ট দিবেন এবং সমস্ত হাজি হজে যাবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা এটাই প্রত্যেকটা এজেন্ট চার পার্সেন্ট থেকে বাড়িয়ে পনেরো পার্সেন্ট না করা হয় সেক্ষেত্রে কতগুলো হাজি পারবে না যেতে সেক্ষেত্রে যদি পনেরো পার্সেন্ট না বাড়া হয় তাহলে প্রায় তেরো হাজার হাজির মতো হজে যেতে পারবে না আপনাদের সঙ্গে তো মানে সভা ছিল সরকারের তো সেই সভা সিদ্ধান্ত কি আসলে এখন পর্যন্ত কোনো কিছু হয় নাই আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি আগামীকালকে মিটিং ডাকা হয়েছে মিটিংও আমরা চেষ্টা চালাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আন্তরিক ধর্মমন্ত্রী মহোদয় আন্তরিক আপনাকে ধন্যবাদ নাসের ভাই তো মূলত স্বপ্ন যেমন শুনছিলেন যে এই যে হজ যাত্রা সেটা কিন্তু আজকে চলবে এবং আজকে মূলত আরও মূলত তিনটি ফ্লাইট রয়েছে এবং সেটি হচ্ছে সাতটায় নটায় এটি বংশ এগারোটায় তো সব মিলিয়ে এই ছিল আমার কাছে হজ ক্যাম্প থেকে সবশেষ খবর সকাল আশকোনা হজ ক্যাম্প থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে রিপোর্টার আতিকুর রহমান তমাল সময় সংবাদে আরও থাকছে বাংলাদেশ বিমানের ঢাকা রিয়াদ রুটে উনিশ জুলাই থেকে আবারও চালু হচ্ছে ফ্লাইট জটিলতা কেটে যাওয়ায় খুশি প্রবাসীরা বাড়ি ভাড়া রাজধানীতে বসবাসকারী ভাড়াটিয়াদের জন্য যেন আর্থিক এবং মানসিক অত্যাচারের আরেক নাম কোনোভাবেই বন্ধ করা যাচ্ছে না বাড়িওয়ালাদের দৌরাত্ম ইচ্ছে মতো ভাড়া আদায় যখন তখন ভাড়া বাড়িয়ে দেওয়া সহ বাসা ছাড়ার হুমকি সব মিলিয়ে দুর্বিসহ হয়ে উঠছে ভাড়াটিয়াদের জীবন আইনজীবীরা বলছেন আদালতের নির্দেশনার পরেও দীর্ঘ দিনেও বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠন না হওয়ায় সুরাহা হচ্ছে না ভাড়াটিয়া বাড়িওয়ালা বিরোধের বেলায়ত হোসাইনের রিপোর্ট ড্রয়িং ডাইনিং একসঙ্গেই পুরো বাসায় মোটে একটি মাত্র বেডরুম তার উপরে স্যাঁতে পুরনো দেয়াল কিন্তু ভাড়া শুনলে যে কারোর চোখই কপালে উঠবে মাস শেষে যখন বাড়িওয়ালাকে গুনে গুনে দিতে হয় ষোলো হাজার টাকা তখন অসহায় ভাড়াটি আর একমাত্র উপায় যেন সাবলেট পনেরো হাজার 
সাড়ে পনেরো হাজার চোদ্দ হাজারের নিচে বাসা ভাড়া নেই আমাদের কথা কোনো বাড়ি এলা শুনে না পারলে থাকো না পারলে চলে যাও গুলশান বাড়িধারা ধানমন্ডি কিংবা লালমাটিয়া ন্যূনতম পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লাখ টাকা মাসিক আয় না হলে এসব এলাকায় থাকা এখন অনেকটা স্বপ্নের মতো কাঁঠাল বাগানও পিছিয়ে নেই কোনো অংশে রাজধানী ঢাকায় বাড়ি ভাড়ার নামে ভাড়াটিয়াদের উপর এক ধরনের যে নির্যাতন চলছে তার চিত্র অনেকটাই ফুটে ওঠে এই কাঁঠাল বাগান এলাকায় যেখানে নানা বিড়ম্বনা আর অসুবিধা থাকার সত্ত্বেও মাস শেষে গুনতে হয় মোটা অঙ্কের টাকা ভাড়াটিয়ারা বলছেন কর্মস্থল কিংবা সন্তানের স্কুল কলেজের কারণেই অনেকটা বাধ্য হয়ে সুবিধা মতো এলাকায় থাকতে হচ্ছে তাদের আর সেই সুযোগেই ইচ্ছা মতো ভাড়া আদায় করে নিচ্ছেন বাড়িওয়ালারা বৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে বৃষ্টি হওয়ার আগে পানি হয়ে মাঝা পানি হয়ে যান তারপরও এই এলাকায় বাসা ভাড়া প্রচুর পরিমাণ বেশি এত এত অভিযোগ যেন গায়ে মাখারই সময় নেই এই শহরের বাড়িওয়ালাদের যারা বলে তারা ভুল বলছে আইনের কার্যকারিতা না থাকাকেই বাড়ি ভাড়া বিরোধের অন্যতম কারণ বলছেন আইনজীবীরা অন্যদিকে সিটি কর্পোরেশন বলছে এই বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে প্রয়োজন আইনের আরো সহজীকরণ আর সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এইটার ব্যাপারে সরকার दौरत्व बंधे एलिका भेदे भाड़ा निर्धारण कर देवारे मनिटरिंग कमिटी गठन परामर्श संश्लिष्ट নিরাপদ ক্যাম্পাসের দাবিতে নিপীড়ন বিরোধী শিক্ষার্থীদের ব্যানারে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে এই কর্মসূচি পালন করা হয় মানববন্ধন শেষে নিরাপদ ক্যাম্পাসের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি দেন শিক্ষার্থীরা স্মারকলিপিতে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের ১৪ জনের নাম উল্লেখ করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান উপাচার্য স্মারকলিপি গ্রহণ করে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন এর আগে টিএসিতে সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রতি অনাস্থা জানান গত রোববার শহীদ মিনারে লাঞ্ছিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সংবাদ সম্মেলনে তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলে দাবি করেন এ সময় শিক্ষকরা ছাত্র শিক্ষকদের লাঞ্ছনার ঘটনায় উনিশে জুলাই অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সংহতি সমাবেশের ঘোষণা দেন উনিশে জুলাই দু হাজার তারিখ সকাল এগারোটায় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে শিক্ষকদের সংহতি সমাবেশ তেইশে জুলাই দু হাজার তারিখে কলা ভবনের সামনে বটতলায় নিপীড়ন বিরোধী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমি আজকে ক্লাসরুমে নাই কেন আমার তো নিজের পরীক্ষার খাতা দেখে মার্ক জমা দেওয়ার কথা আমি কেন থাকতে পারছি না বিকজ আমরা কেউ নিরাপদ নই যাদের শিক্ষকের প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধাবোধ নেই তারা কোথায় পড়েছে আমি জানি না এ ধরনের আচরণ আমার বিশ বছরের শিক্ষকতা জীবনে বারো বছরের সাংবাদিকতা জীবনে আমি পাইনি কাউকে হয়রানির উদ্দেশ্যে নয় পেপারসে আসা সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই পানামা ও প্যারাডাইস পেপার কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ দুপুরে দুদক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান এ সময় তিনি বলেন মানি লন্ডারিং হচ্ছে কিনা জনগণের তা জানার অধিকার রয়েছে সেজন্যই পানামা ও প্যারাডাইস পেপারসে নাম আসা বাংলাদেশিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এদিকে প্যারাডাইস পেপার্স কেলেঙ্কারিতে নাম আসা বাংলাদেশের তিন ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে দুদকে তলব করলেও আজ হাজির হন একজন ইন্টারপিড গ্রুপের কর্ণধার ফারহান আকিবুর রহমান সকালে দুদকে যান দুদকে তদন্তকারী দল তাকে প্রায় তিন ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেন তবে উইং লিমিটেডের পরিচালক এরিক জনসন অ্যান্ড্রেস ও ফেলকন শিপিং এর পরিচালক মাহতাব রহমান দুদকের ডাকে সাড়া দেননি এর আগে পানামা পেপার্স কেলেঙ্কারির ঘটনায় নাম আসা অপর চারজনকে সোমবার জিজ্ঞাসাবাদ করে দুদক মানি লন্ডারিং থেকেই তো সম্পদ আসে তাই না সব কিছু মিলিয়ে সো এগুলো আমরা দেখছি শুধু এটার অর্থ এই নয় যে আমরা কাউকে হস্ত হস্ত করছি বা কিছু আমার মনে হয় জনগণের জানার অধিকার আছে যে আসলে মানি লন্ডারিং হয়েছে কি না কার অবৈধ সম্পদ রয়ে গেছে পানামা পেপারস তো আমরা পেপারস থেকেই পেয়েছি তাই না আমরা তো নিজেরা খুঁজে বের করি নাই সত্যটা তো আমাদের জানতে হবে আপনাদেরও জানতে হবে তাই না সবাই তো সত্য অনুসন্ধানের মধ্যে আমরা আছি তাই না আটা বিক্রি করা হবে
তুলা দিবস উপলক্ষে রাজধানীতে সেমিনার ও ফ্যাশন শো অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজধানীর একটি হোটেলে এ আয়োজন করে কটন ইউএসএ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা ব্লুমবার্গিকাট এছাড়াও দেশি বিদেশি তুলা রপ্তানিকারক এবং গার্মেন্ট ও শিপিং স্পিনিং কারখানার কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের মানসম্মত তুলা ও সর্ববৃহৎ তুলাজাত গার্মেন্টস পণ্যের প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক হিসেবে বাংলাদেশের অর্জনকে স্বীকৃতি হিসেবে এবং উদযাপন করতেই দু সাল থেকে কটন কাউন্সিল ইন্টারন্যাশনাল কটন ডে পালন শুরু করে সেমিনার শেষে ফ্যাশন শো অনুষ্ঠিত হয় হঠাৎ করে বন্ধ করে দেয়া ঢাকা ডিয়াদ রুটের সরাসরি ফ্লাইট আবারও চালু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ বিমান আগামী উনিশ জুলাই থেকে সপ্তাহে তিনটি ফ্লাইট এই রুটে চলাচল করবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তে খুশি প্রবাসীরা বিস্তারিত সৌদি আরব প্রতিনিধি আরিফুর রহমানের রিপোর্টে গেল সপ্তাহে হজ উপলক্ষে হঠাৎ করেই কোন ধরনের নোটিশ না দিয়ে রিয়াদ ঢাকা রিয়াদ রুটে ফ্লাইট বন্ধ ঘোষণা করে বাংলাদেশ বিমান এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার পর আবারও বন্ধ ফ্লাইট চালু করার ঘোষণা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ আগামী উনিশ জুলাই থেকে এ রুটে সপ্তাহে তিন দিন যাত্রীবাহী বিমান চলাচল করবে বলে জানান এই কর্মকর্তা বাংলাদেশ সরকার বিমান মন্ত্রণালয় এবং বিমানের প্রচেষ্টায় এবং এক সৌদি আরবস্তর সিভিল এভিয়েশনের সহযোগিতায় আমরা সপ্তাহে তিন দিন खुशी प्रवासीदा এখন যা বিমানের টিকিট পাওয়াতে আমরা অনেক আনন্দিত খুশি হয়েছি খুব টেনশনে ছিলাম এখন শুনতেছি বিমানের টিকিট আবার চালু হয়েছে এখন আমরা খুব আনন্দিত এদিকে বিমানের এমন সিদ্ধান্তে বিড়ম্বনা পড়লেও ট্রাভেলস ব্যবসায়ীরা মনে করছেন পুনরায় চালু হলে ভ্রমণকারী যাত্রীদের কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব হবে উনিশ তারিখ থেকে আবার ফ্লাইট দেওয়া শুরু হবে এটা আসার নিতে আমরা আমাদের প্রবাসীদের অনেক পুরাটা না হলেও ফিফটি পার্সেন্ট আমাদের আকাঙ্ক্ষা रियादी দারিদ্রমুক্ত বিশ্ব গড়তে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর ঋণের বোঝা কমানোর আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ সোমবার জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরামের বৈঠকে উন্নত দেশগুলোর প্রতি এ আহ্বান জানানো হয় উন্নয়নশীল দেশের কাতারে বাংলাদেশের উত্তরণের অগ্রযাত্রার চ্যালেঞ্জগুলো বৈঠকের বিভিন্ন পর্যায়ে তুলে ধরেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিদ এবং পরিকল্পনা মন্ত্রী আহ ম মোস্তফা কামাল নিউইয়র্ক থেকে হাসানুজ্জামান সাকির রিপোর্ট জাতিসংঘের হাই লেভেল পলিটিক্যাল ফোরামের বৈঠকে গত সোমবার মিলেনিয়াম হোটেলে অনুষ্ঠিত হয় টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ পথ নির্বিঘ্ন করতে স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে সহযোগিতা প্রদান শীর্ষক সাইড ইভেন্ট এতে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিদ জানান বিশ্বব্যাপী দারিদ্র মোচনে জাতিসংঘের লক্ষ্যমাত্রার ছয় বছর আগেই বাংলাদেশ দারিদ্রমুক্ত হবে এজন্য সরকার সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সতেরোটা ছিল অনুষ্ঠানে ভুটানের অর্থমন্ত্রী জাতিসংঘের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন এদিকে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বৈঠকে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আহ মো মুস্তফা কামাল পরে তিনি সময় সংবাদকে বলেন স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশকে স্থায়ীভাবে উন্নয়নশীল দেশে পৌঁছাতে হলে সব দেশের সহযোগিতা প্রয়োজন এজন্য সব দেশকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে ঋণের পরিমাণ যখন এক্সেসিভ হয়ে যায় এক্সেস ঋণ হলে পরে আবার রিসিশন আসতে পারে আবার আবার ডিপ্রেশন আবার ডিপ্রেশন আবার আনএমপ্লয়মেন্ট এগুলো সৃষ্টি হতে পারে সেই জন্য আমরা এখানে বলতে আসছি যে সবাইকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং ইকোনমিকে প্রপারলি 
এখন সামনে নিয়ে যেতে হবে পরিকল্পনা মন্ত্রী জানান উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের অগ্রযাত্রায় রোহিঙ্গা ইস্যু কোনো প্রভাব ফেলবে না কারণ রোহিঙ্গা ইস্যুতে উন্নত বিশ্ব বাংলাদেশের পাশে আছে দশ দিন ব্যাপী হাই লেভেল পলিটিক্যাল ফোরামের বৈঠক শেষে আগামী বুধবার মন্ত্রী পর্যায়ের ঘোষণা গৃহীত হবে এই ঘোষণা অনুযায়ী আগামীতে প্রতিটি দেশ তার নিজ দেশে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করবে হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ জাতিসংঘ সদর দপ্তর নিউইয়র্ক এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার রাজশাহীতে বিএনপি প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণায় ককটেল হামলা সাংবাদিক সহ আহত পাঁচ পাল্টা পাল্টি দোষারোপ বিএনপি আওয়ামী লীগের প্রচারণায় সরগরম অন্য দুই সিটি রাষ্ট্র পরিচালনায় মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা নিশ্চিত করতেই কোটা রাখা হয়েছে বললেন প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভাতা বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন টাঙ্গাইলে অপহৃত কিশোরীকে উদ্ধার করে ফেরার সময় পুলিশের গাড়ির সিলিন্ডার বিস্ফোরণ দুই স্বজন সহ কিশোরী নিহত তিন পুলিশ সহ আহত চার কোরবানির ঈদ সামনে রেখে দশ আগস্টের মধ্যে সব সড়ক মেরামতের নির্দেশ মন্ত্রীর রাস্তার পাশে পশুর হাট বসানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং রাজধানীতে নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করেই আদায় করা হচ্ছে বাড়ি ভাড়া অসহায় ভাড়াটিয়া আমাদের কথা কোনো বাড়ি এলা শুনে না পারলে থাকো না পারলে চলে যাও এখন আমি পুষেইতে পারি না এখন আমরা দুই ভাই বোনে থাকতেছি এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক রবি নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস এম এস করুন স্টার্ট স্পেস বি এন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে আর সঙ্গেই থাকুন সময়ের